从印度待了一年之后回国呢，就赶紧给孩子来看看牙呀。这个在印度啊，这孩子甜食、糖果、巧克力，真是不限量的吃啊，防不胜防的吃。就是我。可能家里亲戚特别多嘛，来我们新德里的家住，然后每个人呢，就是来了之后，就会给孩子吃点糖，就是要跟孩子搞好关系嘛。因为他们那个很，就为了跟孩子关系近一点，就给孩子吃点糖。所以你说我也不能拒绝，我就只能让他们给孩子吃。所以这家伙孩子吃那个糖啊，吃老多老多了。这孩子们可是高兴了，实现了糖的自由，甜食自由在印度。哎呀，我就担心这个牙可怎么办？呃，回来之后呢，就赶紧给孩子看看有没有蛀牙，这还行啊，不知道是基因的问题还是什么，就这么吃牙，这个牙到现在，呸呸呸呸呸，呃，还没有还没有锯齿，呃，所以呢，就赶紧给孩子再涂个氟，因为孩子呢，就是只要两岁以上或者两岁半以后吧。只要他长了全口的那个牙齿以后呢，就建议建议大家呢，都给孩子每三到六个月涂一次氟，因为孩子自己虽然是每天刷牙，但是他刷的也不是那么干净，不会那么就是听话，然后嗯，所以呢，他他们就为了保护牙齿呢，就需要给他涂一个氟。你看这个小姐姐呢，提雅呢，涂氟的时候高高兴兴的，特别勇敢，一点都不哭。然后这阿佑呢，这哎呀呀哭呀，这抓了两次，他又不行了就哭。可能还是有一点小吧，他有点那个害怕，然后不懂，但是涂一涂之后呢，就尝着这个味道还挺甜的，哎，就就同意了。慢慢呢，你看这也配合了，所以呢，这个孩子呢，就是到了年纪之后，家长一定要给孩子去把牙齿好好看一看，把牙齿保护好。所以说呢，我们这从印度回来之后呀，每天要代办的事情真的很多，都忙不过来的那个多，连那个他的小侄子的生日呢，我们都给忘记了。就是不好意思，然后我妈一听孩子被摔了之后呢，火速的就赶过来了。这家在家休息休息呢，这个手也好一点了，呃，然后呢，心情也好一点了，也平复一点了。就之前孩子太闹了，他有点那个心脏的病都要犯了。这家又开始想孩子了，这家孩子受伤了，就赶紧过来帮我们忙了。现在呢，提亚去幼儿园了，然后姥姥姥姥爷爷回来看老二了，我们两个就算是自由了，开始要臭美几天，出去飘一飘，玩一玩几天。今天一早上跟阿言出来体检了，就是打个体检的。坐老多校，就在我家楼下，有一个体检的机构，还挺近的。嗯，怎么了？咱俩来体检了。嗯，一人这么多校，从印度回来第一件事先体检。<笑>这么早都有人来啊？我都觉得是还没上班呢，不是中国八点九点钟上班吗？怎么七点多人来了呢？<笑>他都不可不相信，阿言不相信。这一早上七点钟有人开门，这做体检的呀，早上不能吃饭喝水，那肯定开门早。那为不能吃饭，那能体检上班呀？<笑>我们都是这样。他们肯定会啊。上班就是上班的时间的哦，你不？你们都十点钟看病？对我们十点钟看病，因为你有问题啊，你来找我的不是？<笑>但是 OK 能理解。对我们中国就这么早都有人都开始。我没那么早出去串的人呢。<笑>阿言就是震惊于中国的效率，一早上这么早就医院都开门了，可以这么多人都过来体检排队，他都不可思议。在英国，印度时间长了，所有的东西都很晚，觉得很不可思议。有啥问题？不是这么早，你知道怎么？今天不是他们说是有人会人多，你应该挑时间嘛，人太多了。确实人挺多，但是他这个季节就是人多，就是今天有就多了二十个人。啊，那怎么叫这个季节呀？怎么季节？有监察还有季节吗？就是这个季节是那个找工作的季节，就别人找了工作就那个啥。啊，多完年以后他们要开始检到你了，老公，快去吧。就这样呢，我们一共检测了二十多项，就是各个方面吧，呃 c t 呀，哎，那个核磁共振呀，呃，还有什么别的片子、化验血呀什么的都做了。呃，由于人很多呢，你看阿言都等困了，我们这是一直忙到了最后一名，拍彩超拍了好久好久，最后做完体检呢，都已经是快一点多了。今天也是三八妇女节，祝所有的女性们都能够自立、自尊、自强，永。永远为自己美丽的绽放。